Hola amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Will y hoy me encuentro en una de las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Hoy quiero que me acompañen en mi recorrido por Alcalá de Henares. Pero antes de comenzar les quiero pedir que por favor me apoyen suscribiéndose a mi canal, dejándome comentarios, regalándome likes y compartiendo mi contenido para que YouTube me siga promocionando y pueda seguir creciendo. Ahora estoy ingresando a la Universidad de Alcalá. Bien, ahora estoy en el rectorado de la Universidad de Alcalá. Esta universidad fue fundada por el regente de España, el Cardenal Cisneros, en el año 1499. Y desde el año 1998 la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad. Este es uno de los lugares más visitados en la ciudad de Alcalá de Henares y su entrada es completamente gratuita, puedes realizar visitas guiadas, visitas, visitas estudiantiles o entrar por tu propia cuenta como vine yo. De verdad, es un lugar lleno de historia y muy bonito. Como buen plan, tienen que subir a la Torre de Santa María. La entrada es totalmente gratuita por un recorrido de 10 minutos, así que vale mucho la pena que vengan. Las escaleras están bastante empinadas, ya les voy a mostrar. Esa es la subida que me espera. Llegar hasta la cima de la torre te regala una vista increíble de toda la ciudad. Así que cuando estén en Alcalá de Henares, pongan esto en su lista de planes. Miren, esta es la torre a la que acabamos de subir. Y justo frente de ella está una capilla, se llama Capilla del Oidor. Y aquí fue donde bautizaron al padre de la literatura, Miguel de Cervantes. Vamos a entrar.
en la capilla de la entrada también es totalmente gratuita. Es parte de la oficina de turismo de Alcalá de Henares y aquí pueden observar la pila bautismal donde fue bautizado Miguel de Cervantes. Y dentro de la misma capilla existe una exposición de pinturas y de esculturas. Y no pueden dejar de venir a visitar la Casa Museo de Miguel de Cervantes. La entrada también es gratuita y está abierto de martes a domingo. Estos muros que están a mi espalda son los originales de la época de Cervantes. Simula ser unas cortinas, ya les voy a mostrar más de cerca. Ahora vamos a la segunda planta. Llegar al Alcalá de Henares desde Madrid es súper sencillo, solamente tienes que utilizar la línea de Renfe, ferrocarril o tren, que es el mismo, y el costo de cada pasaje o de cada trayecto del pasaje es de 3 euros con 40 centavos. Y aprovechando que ya estén aquí en Alcalá de Henares, pueden visitar el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Ciudad.
Yo estoy grabando este video un día martes y el museo está completamente solo. Así que venir entre semana y en horas del mediodía puede ser el momento ideal. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video, espero verlos en un nuevo destino y por favor no se olviden de suscribirse, regalarme likes y dejarme comentarios. Nos vemos.